guys. Hi, guys. Hi, Carolina. Hi, Carolina. Hi, Sylvia. Hi, Hi Ricardo. Hi, teacher. Hi, Hi teacher. Inmer. How are you? Aquí tengo un guest all the way from California, all the way from Sacramento City, Miss Allison, Princess Domination. Le pueden hacer todos una pregunta. Por ejemplo, what's your name? What's your favorite color? What are you doing? Do you like English? Okay, solo preguntas así. Do you understand? Do you understand? Entienden todos? Okay, Carolina, usted hace la primer pregunta. Hello, what's your name? Alison Michelle. Nice to meet you. Nice to meet you. Mm -hmm. okay. cool. Next question. Eh, le pueden hacer una pregunta cada uno. Carolina le hizo una pregunta. Eh, Inmer, ¿cuál es tu pregunta? Inmer. Yeah, but in English, if he speaks to you in Spanish, ignore him. Ajá, uh -huh. uh -huh. solo hey, puedes hacer una pregunta en English, Inmer. Where are you from? Where are you from? At school. Oh, you're going to say, I am originally from Houston, Texas, but I am in El Salvador. Tell him that. Mm -hmm. What did you say? I am originally. I am originally. From Houston, Texas. From Houston, Texas. But I live. But I live. In El Salvador. In El Salvador. Thank you, Inmer. Next question. Next question. What's your last name? What's your last name? Nutrient Science. Okay, thank you. You saw that. Very good question. I like that question. Next question. What's your phone number? What's your phone number? Give a fake number. Never give your real number. Give a fake number. Invent a number. Seven, five, six, four, four, seven, four, three. Good number. Thank you. Next question. Next question. Next question. Give me a number. Give me a name. Give me a name. Give me a name. Oh. Say a name. Which one is? You have you just tell me a name and I'll say it. Mm. How about Roberto? Who? Roberto. Roberto Amilcar. 
Next question. Roberto Amilcar. Buenas noches. Buenas noches. La princesa quiere su pregunta en inglés. What's your name? No, no, esa ya se preguntó. Una que no se ha preguntado. Una pregunta real. Uh, what do you live in? No, esa no se permite. Otra pregunta. Um, what do you do? Uh, what do you like to do? To brush my teeth? No, but look, look at your fans. Look at the camera. These are your fans. They're looking at you. They're listening to you because you speak English all day, every day. And you know what you're doing. So they're just paying attention to you. He asked you, what do you like to do? Very simple. Play soccer. What else? Mm -hmm. Play basketball. What else? Don't be shy. You just be honest. Ain't nobody mm -hmm. gonna say nothing. Mm -hmm. You just tell them what you like to do and that's it. Play with my phone. Be quiet. <laughs> We're not asking you. We're asking Allison. <laughs> <laughs> Don't be nervous. Don't be nervous. They want to learn English like you speak English. Uh, Do you speak English? Of course I am. Of course you. All right. So just talk to them like you would talk to anybody in California, in Texas, or anywhere in the world. Just talk to them. Okay. Alguien tiene una pregunta? A question, y empezamos la clase, la última. No more. That's it, because we got to start. It's night. I know, that's why I have to start. Nobody? Okay. Nobody? Three, one, two, three. All right. Pero, sorry, it's too late. Sorry, it's too late. <laughs> Michelle, how old are you? Sorry, guys. Playtime is over. You ready? Are you ready? Are you ready? Yes. All right. That's what I want to hear. So you can see what what we do, this is what we do. Eso es lo que hacemos aquí en inglés corporativo. That's protege, English, all day, every day. Y ustedes me van a preguntar, teacher, ¿y yo puedo inscribir mis hijos en sus clases de inglés? Y me va a decir, teacher, yo tengo mi sobrina que quiere escribirse en clases de inglés. Claro que sí. Ok. Estamos diseñando un programa specified for 10 años, 7 años, 5 años, uh, 12 años. So that's what we're doing. Así que eso es lo que le podemos presentar. Ahora quiero que me digan qué se acuerdan de la clase de ayer. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué me puede decir? Usamos los posesivos. That's y right. también como deletrame el nombre. That's right. Possessive. Uh, y deletrando nombres. For example. A, B, C, D, E, F, D. ¿Quién la puede cantar conmigo? A, B, C, D. No, no, no. Es que la pueda cantar, que le quite el silencio al micrófono y que la cante. One more time. A, A B, B, C, D, B, F, G, 
three H I M M Q R S T U Double No, no, no. El que la pueda cantar, que la cante. Y N Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? <laughs> All right. Vaya, quiero un voluntario. Un voluntario que la me la cante. Quiero un voluntario que levante la mano. Mario Nolasco. Ok, Mario, quiero que le cante a la clase el A, B, C. A, B, C, D. E, F, G, H, I, A, K, L, M, N, U, P, Q, S, T, U, B, W, X, Y, C. Oh, that's right. That's right. Ok, Mario selecciona el próximo participante. Selecciona Mario. Ver ¿Quién? Verónica Mengíbar. Verónica Mengíbar. Ah, ok. Verónica Mengíbar. Verónica Mengíbar. Ok. Empiezo. Yes. And action. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Oh, applause, everybody. Applause. Damn. Okay, Veronica Mengibar, select somebody. Verónica Mengíbar, select somebody, seleccione a alguien. Solo dígalo con nombre y apellido. Rosa Hernández. Oh, Rosa Hernández. Ok. Rosa Hernández ABC. Uno, dos, tres. A, B, C, D, E, F, G. A I J K L M M U P Q R S T U B W Y C Oh Rosa that's right Rosa select somebody Um Uh, uh, Andrea Ramos. Oh, Andrea Ramos. Ding, 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 ding. Andrea Ramos. A, B, C. Vamos, dale. Uno, dos, dale, dale. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Oh, ding, 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 ding. That's right. A, B, C. Andrea Ramos, select somebody. Select 
Solo di el nombre, Andrea Ramos. Solo di el nombre. Denise Aguilar. ¿Quién? Denise Aguilar. Denise Aguilar. Denise okay. Aguilar. Oh, ahí está Denise Aguilar. Ready. One, two, three. A, B, A, B C, 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 action. D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, B, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, N, Z. No, I know my A, B, C. Next time, won't you see with me? Okay. Woo! Oh, hasta se puede. <laughs> Next time, won't you sing with me? That's right. Otra vez, everybody, Denise, me ayudas. Next time, won't you sing with me? Otra vez. Next time, won't you sing with me? All right, everybody pay attention. All right, Denise, select somebody. Um, Inmer, Inmer, se ve que estar allí okay. que estoy viendo. Inmer, all right, Inmer, Inmer. Hola, hola. Action. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, B, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, that's right. That's right. Inmer, select somebody. Ricardo Arturo. Oh, Ricardo Arturo. Ready. Ready. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O P Q R S T U V W X Y N Z. Oh, now I know my uh, everybody, everybody. <laughs> now uh, I everybody, everybody. Now I, I know. know. My A, A B C. Next time, want you see with me. Vaya. All right. So, todo esto, guys, lo vimos el día de ayer. Si todos nos podemos recordar, estuvimos viendo introductions. Hi, my name is Jennifer Miller. ¿Se acuerdan? Yes. Okay. Yes. So, el día de hoy vamos a hacer un audio. Y este audio es muy importante porque estamos a estar escuchando eh, números y cómo se lo delotrean los gringos. Y usted me va a preguntar a mí, Ruben Santo, ¿por qué me interesa eso a mí? Ruben Santo. ¿Por qué es importante saber deletrar los nombres de los gringos? ¿Esa es su pregunta? Sí. Yes, yes. Of course. Of course. Esa es una pregunta muy importante. Déjame decirte qué hace Mr. Santos cuando no está dando clases de inglés. ¿Quién me quiere hacer la pregunta? What do you do, Ruben? Alguien me hace la pregunta. Alguien, un, un, un voluntario que me haga la pregunta. What do you do, Ruben? What do you do, Ruben? Jose Cortez. I like that. 
I am a real estate lawyer. ¿Qué quiere decir eso? I am a real estate lawyer. ¿Quién, quién, quién me puede decir qué quiere decir eso? Eh, ¿Tú estudias eh, leyes? No. Yo estudio quiere decir I study. I am quiere decir que yo soy. I am. Es abogado. No, abogado. No, pero no estoy diciendo que soy abogado. Estoy diciendo que soy real estate lawyer. I am a real estate lawyer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede decir? Res, ¿Qué quiere decir residente. Eso? ¿Qué quiere decir real estate? Real estate. ¿Qué quiere decir eso? Real estate. Un minuto más y le voy a dar la respuesta. Quiero ver dónde están mis guerrilleros. Abogado de bienes y raíces. Oh, Ricardo Arturo. Ricardo Arturo. Congratulations. That is correct. That is correct. Eso quiere decir abogado de bienes y raíces, pero no en El Salvador. ¿A dónde creen ustedes? Where do you think is my profession? Where? ¿A dónde piensan que es? En Estados Unidos. ¿Qué parte? Para ser más específicos. Miami. ¿Quién dijo Miami? Miami, yo. Ricardo, ¿cómo sabías? No sé, es, es intuición. ¿Cómo sabías? Intuición, no sé, intuición. Correct. Yo soy de bienes y raíces de Florida. Todo Florida. Desde Miami Dade hasta Marmel, Palm Springs, Desert Springs. Esa es mi área. Eso es lo que yo hago cuando no estoy dando clases de inglés. Estoy comprando y vendiendo casas. Pero yo me especifico en el área de leyes. Ese es mi fuerte. ¿Quién quiere saber de eso? Levante la mano. ¿Quién quiere ganar bonos de 400 dólares en la semana, cada jueves? Levante la mano. ¿Quién? Everybody. Everybody. That's right. That's right. Así que aquí le vamos a enseñar inglés real, American English, pero no American English así como que aquí llegué y estoy, no, real, professional. Yo no hablo con eh, pajarito, no, yo estoy hablando con dueños de casas. Ok, dueños, professional people. ¿Alguien me puede decir hello? ¿Alguien me puede decir hello? Hello. 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 Okay. hello. 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 All right. Hello. hello. Eso quiere decir que por ser un principiante uno, y por ser mis alumnos, 
Estamos empezando ya con éxito. Excellent. That's right. That's right. Así que vamos Very a empezar. Nice. Yeah, let's do it. Vamos a empezar con un audio. Eso es lo más importante. Los gringos hablan muy rápido. Eh, yo por en veces les tengo que decir, hey, slow down, take it easy, relax, sit down, princess. Ahora vamos a hacer un ejercicio con audio y me van a decir cuál nombre están deleteando. ¿Estamos? Ok. ¿Qué yeah. vamos a hacer? ¿Qué okay. vamos a hacer? ¿Qué me puede decir qué vamos a hacer? Listen conversation. Listen to the conversation. And then. Y después. Vamos a escuchar cómo deletean los nombres. Ajá. Le va a, le va a identificar cómo deletrear los nombres. Yo les voy a decir una cosa. Y les estoy diciendo un testimonio personal. Esto no, no es algo que yo lo estoy inventando. No, no es algo que, hey, relax. Nick. No es algo que les estoy diciendo nada. No. O sea, se les estoy diciendo real. Hace como dos meses tuve un contrato. Que el muchacho era de Rusia. Y él me empezó a deletrar su apellido. J, C, K, W, I, E, P, V, O. No sé, unas combinaciones que yo me quedé así como que, oh, hell no. No le entendí nada. Pero sabes que ese bono, ¿sabes de cuánto me salió? Una casa de 1.65 millones. Wow. 1.650,000. 1.5 million, 650,000. Me dieron 300 dólares. ¿Sabes cuánto tiempo hablé yo con ese cliente? Tres minutos. Pero si yo no hubiera entendido cómo él me estaba deletreando su nombre, ¿tú crees que yo había agarrado ese bono? Hell no. Hell no. So, esto es muy importante, guys. Pónganle mucha mente a este ejercicio. Van a deletrarte nombres. Ok. So, necesito que todos estén poniendo atención. All right. Vamos a escuchar gringos en conversaciones diciendo sus nombres. Pay attention. An Lee? That's right. And how do you spell your first name? How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And Todos how do you escuchan. spell your first name, Mr. Lee? Todos It's J-O-N. Están okay. escuchando? Thank you. Escuchan? Sí. Okay, okay, okay. So, Solo este se escucha ejercicio, un poco de guys, ruido. Es muy importante. Podés perder una comisión de 300 dólares por no poder deletrear el nombre correcto del cliente. Ok. No se lo estoy diciendo porque es mito. Se lo estoy diciendo porque me pasó a mí. Porque era un ruso y no le entendía. Después me fui a dar cuenta que vendió y que yo pude ver agarrado ese contrato. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. 
Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H... <laughs> no, no se preocupen, no se preocupen. Yo sé que todos me están diciendo ahorita, damn, teacher, eh, muy rápido, eh, está deletrando muy rápido. I know, I know. So, eso quiere decir que les voy a dar five minutes. No, les voy a dar siete minutos. Les voy a dar siete minutos a todos para que hagan esa misma actividad. All right. ¿Cuál es el propósito de esa actividad? El propósito de esa actividad es para que ponga, ponga atención a detalle. Detalle. ¿Por qué? Porque detalle es lo que te va a llevar a Michael King. O sea, detalle es lo que te va a llevar a ser the nigga, Michael King. O sea, eso es lo que te lleva a the next level. Ok, le voy a dar siete minutos para que escuche el audio, repite el audio y después los vamos a escuchar. Any questions? Any questions? Eh, sí, teacher, una. No. Yes, Ricardo. Tenía una pregunta, sí. Ricardo. Eh, yes, teacher. Eh, acá en los ejercicios, eh, pues eh, hay que escuchar el audio y hay que como darle un check al, no, al, al deletreo correcto. Entonces, ahorita eso es lo que haríamos. Eh. No. Mm -mm. Ahorita lo que vamos a hacer es Listen That's right ¿Quién dijo eso? Fiore ¿Quién? Fiore Fiore, ok Fiore, explícale ¿Qué van a hacer? Que vamos a escuchar el audio Y vamos a Bueno, si tienen un cuaderno practíquenlo con la, la letra que ocupan, digamos, si dice Sara, eh, bueno, hay que escuchar eh, S A R A. That's Entonces, right. Por ejemplo, haceme la pregunta, what's your name? Pregúntame. What's your name? My name is Ruben. It's oh, my... No, nice pregúntame cómo se deletra eso. Ah, Um, M? No, solo pregúntame. How do you how spell do you, that? How do you spell that? That. that. R U B E N Ruben. That's it. So, el audio se trata de lo mismo, de identificar cómo se le detrean los nombres de los gringos. Ok. Thank you. Gracias. All right. So, eso vamos a hacer ahorita. 
Yo los voy a estar monitoreando. Por favor, no me digan y como y. Y no me digan I ni con I. Es así. A, B, C, D, E, F, I, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Any questions? Teacher. Yes. ¿Verdad que la, la B, como decir, B de burro, es la pronunciación es diferente a la, a la V? That's right. Burrito. Ese es B de burro. Burrito. Burrito. Ese es B de burro. B de vaca es... Es que hay una que es como la pia y la otra. Ajá. Vas. Vais. Víctor. Victoria. Venice. Voice. Violin. Mm -hmm. es, es algo de practicar. Are you ready? Yes. All right. Tienen siete minutos. Seven minutes. Seven minutes. Van a trabajar con la misma pareja. Ready? Let's go.
Hola, teacher. Hola, teacher. Teacher. Hola, teacher. Perdón, me salí por accidente, teacher. Hola, teacher. Teacher. Hola, teacher. Hola, teacher. Eh, accidentalmente me salí, teacher. Hola, teacher. Hola. Hola, hola. Eh, dale. Perdón. Sí, dale en la, en la pantalla. Te va a salir una sala de grupo eh, traducido. Ok. Eh, le doy a la pantalla más. No. Donde dice sala de grupo reducido para volver al grupo donde estabas. Es que, me, es que lo que pasa es que como me conecto con el teléfono y con la computadora, porque como con el teléfono escucho y con la computadora escribo, que es un solo rollo, pero me identifica como dos Ricardo Arturo, entonces me mandó a una sala con uno y me mandó a ti con otra, entonces, gran relajo, entonces mejor me quedo solo con el celular. Ok. Vaya, entonces, ¿cómo sería aquí la, la sala? Porque aquí ya estoy contigo. Uh -huh. Pero porque me he salido, o sea. Pero que te vuelvas a meter, pero me decís que no te sale la sala de grupo reducido. Ajá, que aquí, eh, pero no sé dónde está eso. Eh, bueno, si estás en el teléfono, dale en la pantalla. ¿Compartir pantalla o cómo? No, dale en la pantalla y te va a salir arriba de, abajito del zoom, al lado derecho, una, un, dos, cuatro cuadritos que dicen sala abajo, sala de grupo de reducción. Ah, vamos a ver. Tal vez porque lo tengo. Es que solo tú. Tu... Almost. Ah, I got 10 minutes and I'm done. Do you want to say farewell? Come have a seat, princess. I got five more minutes and I'm done. Wait, relax. I got to turn the camera off. Come here, come here. Ask them, what did you learn in today's class? Decile, ¿qué aprendiste en la clase de hoy? ¿Qué aprendiste en la clase de hoy? Están hablando con la princess, así que le pueden decir lo que usted quiera. What did you learn in today's class? Haz la pregunta. What did you learn in today's class? 
Eso quiere decir que aprendieron en la clase de hoy. ¿Alguien quiere responder? No. Roberto. Ok. Dilo, no, no te quedes callada. Tú di tu nombre. Tú di Roberto. Nelly. Mario. Mario. Tú solo di el nombre. Okay. No te quedes hola, hola. Hey, Roberto. Ella dice, Roberto, ¿qué aprendiste en la clase de hoy? Um, uh, spell your name. Spell my name. Spell my name quiere decir deletrar su nombre. Sí. Ella, yo les enseño a ustedes inglés. Ella está aprendiendo español. So, cuando tú dices spell your name, tú lo dices spell. en español. ¿Qué quiere decir spell your name? ¿Qué quiere decir? Decirles. Don't tell me. You just tell them. What is? Okay. How do you spell your name, Allison? Michelle. Michelle Allison. Pero cómo se? How do you spell your name? Michelle Sainz. No, but how do you spell it? M I T No, but M say uh, spell your name. Spell your name. M I M I I uh -huh. spell it. Spell it. Don't be shy. C How do you spell your name? C E H ah, okay. H Dennis is telling you, listen. E Dennis says. <laughs> well, she can spell your name. Michelle. 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 <laughs> of course you want my name. <laughs> All right, guys. So now, this is what we're going to do. Eh, si no terminó esta sección, le va a quedar de tarea. Now, we're going to move on to the next activity. No. Yes. Sure. Oh, no, that's for tomorrow. Hi. Um, tengo una duda. Yes. Fíjense que yo ahora estuve avanzando un poco con la plataforma y, y en una de las sesiones no me aparece el chequecito. Oh, that's okay. That's okay. Eh, tómele una, foto, una captura de pantalla y me la manda a mí en WhatsApp directamente y yo lo voy a verificar. Eso no se preocupe por eso. Y igual, quería comentarle que en algunas sesiones, cuando hay ejercicios que hacer, hay como un defecto. Ah, ok. Ah, pues mándeme esa captura de pantalla y yo le voy a dar seguimiento. Por eso okay. no se preocupe. Sí. Está bien, gracias. Sí, no se preocupe por eso. Ok, guys. Now, what uh, we're going to do... Hey. ¿Cuál es el WhatsApp? Para mandarte las capturas. Eh, mi WhatsApp está en el grupo. Aparezco como Michael King. Michael King. No tengo Michael. foto. No tengo okay. foto en mi, en mi WhatsApp. Tengo eh, lo que yo hago. Comprar y vender casas. All day, every day con el Hoffa Program. So vas a ver una imagen ahí del Hoffa Program. Y... Oh. Allí tú me mandas un WhatsApp. 6308-5946. Very good. Was the new student. Huh? Her name is Julie. Julisa. Julisa. Ok. Ok. Una pregunta que le van a hacer para que antes que ella se vaya para California, alguien le va a hacer una pregunta. ¿Quién le va a hacer la pregunta? Okay. How do you feel? How do you feel? Good. Good. <laughs> okay. <laughs> how, do, how do you feel, Desilla? How, how do, do you, you feel? How do you feel? How do you spell 
name in Spanish. Oh, te están retando. <laughs> ¿Cómo vas a escribir su nombre en español? ¿Tú I'm, sabes español? Ok, no, pero escribilo y deletralo en español. ¿Cómo se dice Michelle Allison en español? Y letra por letra. ¿Cómo es? Michelle Allison. No, no que digas Michelle Allison. No, Michelle, sino que lo Michelle. vas a letrar. For example, my name is Rubén. R U B E E N. So, ese es Rubén. So, tú deletrea tu Michelle en Spanish. A L L I S O N. Michelle, no Alison. ¿Cómo se le trae a Michelle en Spanish? Michelle. No, en Spanish. M, M. M, I. C, H, E, L, L, E. That's right. Very good, very good. Good job. That's right. Ok, guys, so los lenguajes no solamente es un reto para los latinos, es un reto para todos. En, todos los, en todas las culturas, en todos, eh, Spanish, English, English, Mandarin, Chinese, German. O sea, ok, hacerle una pregunta a ella. No, I'm, what? Una pregunta a ella. ¿De inglés? Oh. Sí. Ah. Decirle, what are you doing? What are you doing, Dennis? Oh, what are you doing, Dennis? Vamos a ver qué dice. I'm uh, studying, studying English. <laughs> I am in my class. Decirle, nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you too, Michelle. <laughs> That's good. <laughs> All right, guys. Good night. We see you tomorrow. Mañana continuamos. Así que. Are you going to start in the morning or the night? Uh, tomorrow okay. is. ¿A qué horas es mañana? Para clarificarle a la niña. What is tomorrow? ¿A qué horas los voy a ver mañana? No. 9 p.m. Club. 9 a.m. They said 9 no. p.m. P.m. 9 p.m. 9 p.m. See you tomorrow. 9 p.m. Bye bye. bye. See you bye. tomorrow. See you tomorrow. Adiós. 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 Buen día. Señores y señoras. That's right. Tell them in English. Good night. Happy everybody. Thanksgiving. Tell them. Happy Thanksgiving. Happy. <laughs>